అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు ఇంకొక మూవీ వీడియో పాడ్కాస్ట్ లో మీ ముందుకి వచ్చేసాము నేను ఊహ మల్లాది మా అక్క కావ్య మల్లాది అండ్ చెల్లి లిపి మల్లాది అండ్ మాకు చాలా మంది కామెంట్స్ లో సలార్ మూవీ గురించి వీడియో పాడ్కాస్ట్ చేయమని చెప్పి చాలా రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి సో అందుకని చాలా కష్టపడి మేము ముగ్గురం సలార్ మూవీ చూసి ఈ వీడియో పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాము సో ఈరోజు మాట్లాడుకోబోయే మూవీ పేరు సలార్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో రిలీజ్ అయింది అండ్ దీన్ని డైరెక్ట్ చేసింది నీల్ ప్రశాంత్ అండ్ దీంట్లో యాక్ట్ చేసింది ప్రభాస్ పృథ్వీరాజ్ అండ్ మన పేరేంటి శృతి హాసన్ సో ఈ మూవీ స్టోరీ లైన్ నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే చాలా పెద్ద స్టోరీ అండ్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్టోరీ సో మూవీ స్టోరీ లైన్ చెప్పడం కొంచెం కుదరదు ప్లస్ పార్ట్ వన్ లో స్టోరీ లైన్ చెప్పలేము పార్ట్ టూ లో కంటిన్యూయేషన్ వేరే స్టోరీ ఉండొచ్చు సో స్టోరీ లైన్ స్కిప్ చేద్దాము సో కావ్య లిపి నీకు ఎలా అనిపించింది మూవీ యా ఐ గో ఫస్ట్ సో నేను మూవీ చూసాను యాక్చువల్లీ చాలా లాంగ్ మూవీ కదా త్రీ అవర్స్ ఆల్మోస్ట్ వెరీ వెరీ లాంగ్ మూవీ సో స్టార్టింగ్ అంతా ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయి ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఇలా మనం జనరల్లీ ఉండే యూనివర్స్ లా ఉండదు లైక్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ క్యారెక్టర్ పేర్లు అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మొత్తం సెటింగ్ అంతా సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ లో యాక్చువల్ స్టోరీ బిల్డప్ అవుతుంది అప్పటి వరకు ఏదో నడుస్తూ ఉంటుంది మనకు అర్థం కాదు లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ కి అప్పుడు ఇంకా వీ కెన్ కనెక్ట్ స్టార్ట్ కనెక్టింగ్ ద డాట్స్ సో ఓవరాల్ మంచిగానే అనిపించింది మూవీ లిపి యా సో నాకు మూవీ బానే అనిపించింది అండ్ डेफिनेटली ఎనిమల్ కన్ వే బెటర్ అండ్ ఈ మూవీ నేను ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 డేస్ యూసా బిట్స్ అండ్ పీసెస్ దాగా సో ఫైనల్లీ నేను ఫినిష్ చేసింది ఇవాడ ఆఫ్టర్నూన్ ఈ మూవీ ని సో ఓవరాల్ గా నాట్ బ్యాడ్ అక్క చెప్పినట్లు ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ డిఫరెంట్ యూనివర్స్ టైప్స్ లో ఉంటుంది బట్ ఎవ్రీథింగ్ స్లో మోషన్ ఫైటింగ్ స్లో మోషన్ మాటలు స్లో మోషన్ డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ ఈ మధ్యలో ఒక టూ సెకండ్స్ బ్రేక్ ఆ టూ సెకండ్స్ బ్రేక్ లో ఎందుకనో నో ఐడియా అండ్ సో మూవీ త్రీ అవర్స్ కాకుండా ఒక టూ అవర్స్ చూడొచ్చు అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నా కోవర్క్ చెప్పినట్లు ఆ మూవీని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ లో చూడొచ్చు వన్ స్పీడ్ లో కాకుండా పిచ్చి మూవీ చూసిన తర్వాత ఈ కొంచెం బెటర్ మూవీ చూసేటప్పటికి నాకు నచ్చింది బట్ కంప్లీట్లీ డార్క్ ఈ మూవీ మొత్తం లో సన్ ఎక్కడ ఉండదు ఒక పాయింట్ చెప్పాలి నేను ఊహాను చెప్పే లోపల ఈ పాయింట్ మనము యానిమల్ లో మిస్ చేసాము సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ తెలుగు డైరెక్టర్స్ ఇలా ఇండియా లెవెల్లో షైన్ అవుతున్నారు అంటే నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ లైక్ అన్ని హైయెస్ట్ గ్రోసింగ్ మూవీస్ అన్ని మన తెలుగు డైరెక్టర్స్ వెదర్ యూ లైక్ ద మూవీ ఆర్ నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి కదా లైక్ యానిమల్ ఆర్ఆర్ఆర్ సలా బాహుబలి ఓ యా బాహుబలి లైక్ ఓల్డ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో జవాన్ <laughs> 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 Yeah, hero in the end, there is a character. So, mm. I feel like very, very proud. You know, Telugu films and more uh, broadly South Indian films for India and Sima, you know, it's a good point. Yeah, that's a good point. I'm uh, going to say it. But I don't know if you're going to say it. I don't know if you're going to say it. Like actually... యా బట్ నేను యానిమల్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే నాకు ఎందుకు యానిమల్ నచ్చినట్టు అనిపించింది ఈ సలా నచ్చలేదు నాకు యాక్చువల్లీ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ నేను మూవీ చూసాను రాత్రి పూట మోర్ దాన్ వన్ అవర్ బిల్డప్ తప్ప అక్కడ బిజినెస్ ఏం లేదు అక్కడ ఏం చూపించదు అక్కడ ఏం ఏం అవ్వలేదు వన్ అవర్ కొత్త హీరో ఎలివేషన్ సీన్స్ ఒక్కటే ఉంటాయి వన్ అవర్ ఆ హీరో అంటే ఉరుము హీరో అంటే మెరుపు హీరో అంటే ఫైర్ హీరో అంటే అది ఇది అంటారు కానీ అసలు ఎందుకో ఏంటో అర్థం కాదు అండ్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ వన్ అవర్ నాకు అసలు మూవీలో ఏమీ జరిగినట్టు అనిపించలేదు 
సో నాకు అప్పుడే సమరైజ్ జస్ట్ ఫస్ట్ వన్ అవర్ లో సమరైజ్ చేయాలి అంటే ఆ బిల్డప్ అనే పక్కన పెట్టి జస్ట్ శృతి హాసన్ వస్తుంది యుఎస్ నుంచి వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు కిడ్నాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అతను సేవ్ చేసి వీళ్ళ ఇంట్లో పడతారు సో ఎవెన్చువల్లీ వాళ్ళకి న్యూస్ తెలుస్తుంది అమ్మాయి వచ్చింది యూఎస్ నుంచి అని వాళ్ళు గుండాలు పంపిస్తారు అది ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ అది జరిగింది స్టోరీ బట్ ఆ జీ సార్ బోర్ అంత బిల్డ్ అప్ మాట్లాడతాడేమో ఏమైనా నాకు తెలుస్తుందేమో అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ప్రభాస్ అసలు ఒక్క ఒక్క కాదు డైలాగ్స్ మేబీ లెస్ దాన్ టెన్ డైలాగ్స్ ఉండొచ్చు మూవీ మొత్తం అంతే అసలు డైలాగ్స్ లేవు ఏం లేవు నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చాలా మాట్లాడుతున్నారు ప్రభాస్ గురించి అసలు మాత్రం అలా ఎమోషన్ లేకుండా అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒక్క ఎమోషన్ ఉండదు ప్రభాస్ ఫేస్ లో స్ట్రైట్ ఫేస్ అందరూ ఇతని గురించి గొప్పగా మాట్లాడతాడు స్ట్రైట్ ఫేస్ మళ్ళీ ఇంకెవరో ప్రభాస్ అంటే భయపడతారు స్ట్రైట్ ఫేస్ అసలు ఏం ఇమోషన్స్ గానీ అసలు ఏం గానీ నాకు కనిపించలేదు ఒకటి చెప్పాలంటే ప్రభాస్ బాగున్నాడు ఈ మూవీలో ఓకే బికాస్ అందరు ప్రభాస్ లావ్ అయిపోయాడు ప్రభాస్ అవుట్ ఆఫ్ షేప్ అది ఇది అన్నారు కాబట్టి ఈ మూవీలో కొంచెం బాగా చూపించారు అండ్ బాగున్నాడు చూడడానికి ఫిజిక్ కూడా ఈ సినిమాలో బాగుంటుంది ప్రభాస్ ది వేరే మూవీస్ లో ఆది పురుష్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ మూవీలో బాగుంటుంది నువ్వు ఫోటోలు చూస్తే నీకు తెలుస్తుంది అక్క చెక్క మొక్కలాగా అయిపోయా అయిపోయాడు కదా అవును నువ్వు ఆ సినిమా చూడలేదా ఒక యాక్టింగ్ దాని పూజా హెగ్డే ఇంకా పూజా హెగ్డే పూజా దాంట్లో చెక్క మొహం అబ్బాయి లాగానే ఉంటాడు మొహం ఉండదు అక్కడ చెక్క చక్కనే ఉంటుంది సో అలా చెక్క మొహం అంటే అర్థం ఏంటి ఏదో బొమ్మ లాగా బొమ్మ చెక్క బొమ్మతో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా అలా ఉంటాడు నువ్వు ఫోటోస్ చూడు ఎందుకని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను ఇంకా ఎక్కువ అనిపించింది సార్ ఇంకా ఎక్కువ లేజీ మేబీ డైలాగ్స్ లేవు కదా కొట్టడము ఇలా ఇలా కొట్టడము దాంట్లో అది కూడా లేజీగా ఇలా ఇలా ఏదో కొడుతుంది లేజీగా అలా స్ట్రాంగ్ అయ్యి కొట్టడు అసలు ఏం మాట్లాడు మేబీ అతని డైలాగ్ డెలివరీ అసలు అంత బాగుండదు కాబట్టి డైలాగ్స్ పెట్టలేదేమో కానీ బట్ అది ఏమో నాకైతే పర్సనల్లీ నచ్చలేదు సినిమా సో నాకు ఈ మూవీలో నచ్చింది ఒకటి చెప్పనా సో అక్క చెప్పినట్లు ఇదేదో సంథింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ యూనివర్స్ టైప్స్ లో తీసారు కదా లైక్ ఏదో బోర్డర్ లోపల సిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కాకపోతే ఆ సిటీ లోపల వాళ్ళందరూ సో బేసికలీ కింగ్ అంటే కర్త ఈ మూవీలో సో కర్త వచ్చేంత వరకు నేనే పరిపాలిస్తాను కర్త ఎప్పుడు వస్తున్నారు నాయకుడు ఇది సో అంత ఇలాంటి ప్యూర్ తెలుగు వర్డ్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మధ్యలో మాత్రం ఆ నేను సీస్ ఫైలెన్స్ వైలెన్స్ వెపన్స్ మనము ఓటింగ్ చేద్దాము ఇలా కాకపోతే కింగ్ నేమో కనీసం ఏమంటారు కర్త డైరెక్ట్ గా కానీ అది ఈ జనరేషన్ ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ లో అవుతున్న మూవీ కదా కరెంట్ జనరేషన్ కర్త అంట చాలా ప్యూర్ లాంగ్వేజ్ తెలుగునే మాట్లాడతారు కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే నాకు వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ కి ఇంగ్లీష్ కి నాకు బికాస్ వాళ్ళు లాస్ట్ లో వాళ్ళు అన్ని హైడ్ చేసుకుంటారు చూడు లైక్ అసాసిన్స్ అందరినీ యుక్రెయిన్ నుంచి రష్యా నుంచి సర్బియా నుంచి సో అది కరెక్ట్ అలాంటప్పుడు మనము ఏమంటారు ఆ కర్త వచ్చేంత వరకు నేనే పరిపాలిస్తాను మనం ఓటింగ్ చేయడం వల్ల ఎన్నికలు పెట్టాలి ఇలా ఇలా మాట్లాడాలి లాంగ్వేజ్ లో అగ్రీ బట్ ఒక పాయింట్ చెప్తాం అనుకున్నా మర్చిపోయా రాసుకోవాలిక్టర్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా మన పైన ఇలా త్రో చేస్తారు మూవీలో చాలా కష్టము ప్రాసెస్ చేయడం చెప్పండి
ఈ మూవీలో ఈ సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా చూస్తే కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రో చేయడం మీ పక్కన పెడితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఏదో ఒక పీస్ ఇలా ఇస్తారు అది మనం గ్రాస్ప్ చేసే లోపల హీరో గురించి పెడదాం అతను ఎవరు ఏం చేయలేరు అతను వస్తే కనుక మన మనం చచ్చిపోతాము తను ఎవరు బీట్ చేయలేరు ఓకే అదేదో సంథింగ్ ఇంకేదో బిట్ నడుస్తుంటుంది ఈ లోపల ఇంకేదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఇది ప్రాసెస్ అయ్యే లోపల మళ్ళీ హీరో బిల్డ్ అప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కి డ్రాగ్ ఎవ్రీథింగ్ స్లో మోషన్ ఎవ్రీథింగ్ స్లో మోషన్ సినిమా కాకుండా ఏదో ట్రైలర్ లాగా అనిపించింది పెద్ద లాంగ్ ట్రైలర్ సినిమా అది బట్ చెప్పినట్టు అలా ఒక సీన్ తర్వాత ఒక సీన్ తర్వాత ఆ సీ ఆ హీరో ఎలివేషన్ కానీ ఎంతకీ ఎండ్ దాకా నేను కష్టపడి చూసాను యాక్చువల్లీ నేను పాజ్ చేసుకుంటే ఇంకెంత సేపు మిగిలింది ఇంకెంత సేపు మిగిలింది చూసుకుంటూ చూసాను కానీ ఆ శృతి హాసన్ ఎవరు అసలు ఆ బిల్డప్ ఏంటో నాకేం అర్థం కాలేదు అసలు అది చూపించలేదు ఒకటి ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఇవ్వాలంటే ఎంత కాంప్లికేటెడ్ స్టోరీ ఉంటే నేమ్స్ కొంచెం రిలేటబుల్ నేమ్స్ ఇస్తే మనం ఈజీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం కొత్త ఫేస్ ఫెమిలియర్ ఫేస్ కాదు మనకి చాలా క్యారెక్టర్స్ మేబీ కరెక్ట్ యాక్టర్స్ అనుకుంటా నాకు తెలియదు సో తెలుగు వాళ్ళకి హిందూ వాళ్ళకి ఫెమిలియర్ ఫేసెస్ కాదు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే పెట్టే పేర్లేమో లైక్ నరాంగ్ ఆర్ బిల్లాల్ ఆర్ ఇది ఆర్ అది So, it's a very custom name, a very custom name, like Rudra, I, I don't know, like all these difficult names. And then on top of that, unfamiliar faces. So, if you talk about it, 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 if you talk about it. Because any names, any other characters, you can talk about it. Yes, yes. 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 entirely new face entirely new names so very difficult to remember and then inko ka taint ante ee movie lo shruti hasan aa pillal badda nunchi door lock cheyanga ane endukante panic ayipothundo naaku ardham kaledu ani everything ki full panic ayipothundo late avutundi ani school ki i know kuda mari and panic ay edvalsin anta led akkada hmm like anitul ki over ga air ko air ko air ko but last la kocha rabati complete change of పర్సనాలిటీ go get it the like laid back cool bindas chilled aa type anipistadu naaku yeah konchu ilanti movies lo action movies lo prabhas mari mana obviously man honest ga opinion opinion cheptu andar titkuntaru gaani prabhas konchu lover boy laaga ilanti love stories darling ilanti cinema lo chesthe baaguntundi gaani ilanti action movies konchu kashtam ayi actually baane untundi konchu effort pettali endukante aa body aa physique anta undi suit ayyatlo rakapothe aa moham lo konchu ఇంకెక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వచ్చు నా ఒపీనియన్ యా నెక్స్ట్ ఇంకొక హీరో గురించి హీరోన సపోర్టింగ్ హీరోను సపోర్టింగ్ రోల్ చేసిన పృథ్వీరాజ్ నాకు అతని యాక్టింగ్ చాలా నచ్చింది అండ్ అతని అతని మోహంలో నాకు చాలా మంచి ఎమోషన్స్ అవన్నీ కనిపించాయి ఫుల్లీ అగ్రీ ఊహా అక్క మీదటి తెలుసలేదు అమ్మ పృథ్వీరాజ్ ఫ్యాన్ అవునా ఎందుకు అమ్మ ఒక ఫోటో అంత మలయాళం సినిమాలో ఉంది పృథ్వీరాజ్ ఫై యూస్ అయ్యేది స్లో మూవీ చెప్పినట్టు లిపి ఇలా టూ ఎక్స్ పీ తో చూస్తే కనుక ఒక వన్ అవర్ లో అయిపోతుంది సినిమా కొంచెం తక్కువ చేసి ఈ సెకండ్ వీళ్ళు గూడపుటాన్ని చేస్తారు కదా వాళ్ళు రాజు ఆ స్టోరీని కొంచెం ముందుకు తీసుకొచ్చి అవన్నీ ముందే ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఆ క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ మనకు అర్థమయ్యేలాగా సరిగ్గా కొన్ని సీన్స్ చూపించి అవన్నీ చూపిస్తే ఇంకా బాగుండేదేమో ఈ ఫస్ట్ సీన్ వాళ్ళ అమ్మ సీన్ ఆ స్కూల్ సీన్స్ నాకు అర్థం కాదు అది అంత ముఖ్యమ అంత ముఖ్యమైన సీన్స్ ఏం కాదు చెప్పినట్లు వాళ్ళ అమ్మ స్కూల్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు లైక్ ఆవిడ మీ పిల్లలు అన్న స్కూల్ కి రావాలి అన్న కానీ వాళ్ళందరూ ఎందుకు పంపించారు స్కూల్ కి అని వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే లైక్ ది నేమే అంత పెద్ద డాన్ టైప్స్ ఏం కాదు పవర్ఫుల్ ఏం కాదు నేను చెప్పిన మాట అందరూ వినాలి టైప్ లో తను ఆల్దో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా కంపల్సరీ పిల్లలందరూ స్కూల్ కి రావాలి టైప్స్ లో ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అసలు ఎలా చేసిందో అండ్ సెకండ్లీ మూవింగ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇలా టూ ఎక్స్ త్రీ టైప్స్ లో కొంచెం అంత ఆ మిడిల్ లో ఉన్న ఎవ్రీథింగ్ స్లో మోషన్ కాకుండా కొంచెం నార్మల్ పేస్ లో కనుక చూపిస్తే మూవీ అర్థమై ఉండేది ఈ టూ లాంగ్ చేసేసేసి ఆ టూ మచ్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి బ్రెయిన్ కి రెజిస్టర్ అవ్వడానికి ఆబ్వియస్లీ డిఫికల్ట్ 
ఇక వాళ్ళ అమ్మ సీన్స్ కూడా కొంచెం మెడిటేషన్ వచ్చి నాకు ఆ ప్లాస్టిక్ కత్తి పట్టుకుంటే అని దోగరాచి చేసింది కానీ ఎందుకు చేసిందో నాకు అర్థం కాలేదు సెకండ్ హాఫ్ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అతను వెపన్స్ ముట్టుకోకూడదని ఆవిడ ఇష్టం అనుకో ఆవిడకి స్ట్రిక్ట్ అందుకని ప్లాస్టిక్ కత్తి పెట్టుకున్నా కూడా చాలా మెకానిక్ అన్ని ఇలాంటి 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 స్క్రూ డ్రైవర్ ఇలాంటివి తీసుకుని పనిచేస్తూ ఉంటాడు మరి ప్లాస్టిక్ ఎంత ఉగ్రాక్షి ఎందుకు చేసిందో అర్థం కాలేదు సెకండ్ స్కూల్ అని చెప్పి పాట పాడ పాట పాడు అంటుంది ఆ పాట ఎందుకు వచ్చిందో ఆ పాట ముందు సీన్ లో అంత అంత స్ట్రాంగ్ ఎమోషనల్ సీన్ ఏమి ఉండదు దాని తర్వాత ఇంకేమి ఎమోషనల్ సీన్ ఉండదు సో పాట అలా ర్యాండమ్ గా వస్తుంది సో నాకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళ మమ్మీ కొంచెం అందరి డైలాగ్స్ కూడా చాలా చాలా ఏమంటారు నార్మల్ గా మాట్లాడుకునే డైలాగ్స్ లాగా లేవు తెలుసా అందరూ ఇలా కష్టపడి ఇలా స్ట్రెస్ చేసి మాట్లాడినట్టు అనిపించింది అంత స్ట్రెస్ చేసి ఇలా చాలా ఆబ్వియస్ గా తెలిసిపోతుంది ఝాన్సీ డైలాగ్స్ కానీ ఆ పక్కన చికెట్ లో కూర్చుంటుంది చూడు ఆవిడ డైలాగ్స్ దాని తర్వాత రాణి రమ అండ్ ప్రభాస్ వాళ్ళ మమ్మీ వీళ్ళందరూ డైలాగ్స్ ఏంటో చాలా స్ట్రెస్ చేసి చాలా ఆర్టిఫిషియల్ గా చెప్పినట్టు అనిపించింది నాకు ఝాన్సీ యాక్టింగ్ నచ్చింది ఝాన్సీ యాక్టింగ్ నచ్చింది కానీ డైలాగ్స్ కొంచెం అసలు అది కూడా ఝాన్సీ కింత సీన్ ఎందుకు ఉంది But to be honest, uh, when the movie is going to be done, you keep craving for more. You want to know the answers. So, I think that the movie is going to be done. First half, I fully agree. It's very slow. It's very negative points. It's very dragging type of movie. But the last 45 minutes, the story is going to be done. It's very fast. Plus, there are so many names, so many characters. There are so many characters. There are so many characters. There are so many characters. Yeah. నాకు బాహుబలి నేను చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీ నేను బాహుబలి ఎండింగ్ లో పార్ట్ టూ కోసం బాహుబలి బాహుబలి కోసం నేను వెయిట్ చేశాను టూ కోసం బట్ ఈ మూవీలో నేను ఐ డోంట్ నో నాకేమంత అంత చూడాలని నాకేం క్రేవింగ్స్ గానీ అలా ఏం లేవు అసలు ఈ సినిమా ఈ సినిమా గురించి నాకు ఎందుకు అస్సలు నచ్చలేదు అండ్ మేబీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలాంటి మూవీస్ థియేటర్ లో చూపి చూడాలేమో చాలా లౌడ్ గా చాలా పబ్లిక్ తో చూస్తాను సో మేబీ థియేటర్ లో చూస్తే నాకు వేరే ఫీలింగ్ కలిగేదేమో నాకు తెలీదు బట్ నాకైతే నచ్చలేదు ఎవరైనా తిట్టుకుంటే తిట్టుకుంది కానీ నాకైతే ఆనెస్ట్లీ మొహమాటలు లేకుండా చెప్పేసి చెప్పాలంటే నాకు నచ్చలేదు మూవీ అండ్ జాన్సీ యాక్టింగ్ బాగుంది కరెక్ట్ కానీ కొంచెమైనా చూపించాల్సింది ఈ ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఆ జాన్సీ ఎవరు అమ్మాయి ఎందుకలా చీకెట్ లో కూర్చుంది ఇలా ఆపేశారు అసలు త్రీ అవర్స్ లో వస్తుంది త్రీ అవర్స్ లో నాకు ఎక్కువ ఏం చూపించినట్టు అనిపించలేదు ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం వేస్ట్ కానీ ఎందుకు కదా ఇలాంటి మూవీస్ లో పగ పట్టిన వాళ్ళు లైఫ్ లేకుండా అలా జుట్టు వరకు వస్తుంది అనుకుంటారు కోపం ఆవేసి రువ్వుకుంటూ కూర్చుంటారు నరసింహ మూవీలో లాగా నరసింహ మూవీలో రమకృష్ణ ఒకరికెళ్ళి లాక్ చేసుకుంటుంది కదా ఎన్నో ఇయర్స్ చాలా ఇంటెన్స్ మూవీ ఒక కామెడీ సీన్ కూడా లేదు కదా చాలా ఇంటెన్స్ వైలెంట్ యాక్షన్ మూవీ అది చాలా వైలెంట్ మూవీ కాకపోతే జనరలీ మనకి మాస్ మసాలా మూవీస్ లో కొంచెం కొన్ని కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి ఇందులో నాన్ స్టాప్ సీరియస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సీన్స్ కదా అసలు మనకి కామెడీనే ఉండదు మూవీలో వెరీ ఇంటెన్స్ మూవీ సప్తగిరి సప్తహరి సప్తహరి సప్తగిరి ఒక కామెడీ కమీడియన్ ఉంటాడు ఫస్ట్ హాఫ్ లో వాళ్ళ అదే వాళ్ళ అమ్మ ప్లాస్టిక్ నైఫ్ ని తీసుకెళ్ళిపోతే ఏదో అంటాడు కదా అతను యాక్చువల్లీ కమీడియన్ బట్ అతను ఉన్నా కూడా నాకు ఏం కామెడీ సెన్స్ లేవు కరెక్ట్ అండ్ ఏమో నేనేమో చాలా గర్ల్ గర్ల్ ఏమో నాకైతే ఇలాంటి వైలెంట్ ఇలాంటి యాక్షన్ మూవీస్ కేజీఎఫ్ అయితే లాస్ట్ లో నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే వైలెన్స్ దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి బట్ ఇన్ జనరల్ నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే ఐ లైక్ ద ఇంటెలిజెంట్ పార్ట్ కదా సో మూవీ ప్లాట్ లో కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో ప్లాటింగ్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ హూ విల్ విన్ ద థ్రోన్ అలిజెన్స్ ఇంకా ఏమంటారు పార్టీస్ ఫామ్ చేస్తారు ఓకే నేను నువ్వు ఒక పార్టీ అవుదాం నువ్వు నేను ఒక పార్టీ అవుదాం అదంతా బ్రెయిన్ లైక్ థింకింగ్ అది నాకు నచ్చింది సో అది ఇంటెలిజెన్సా అది అది చెడతాను 
yeah strategy thank you dipi perfect and a strategy part nak nachindi i want to see how it unfolds in part 2 naaku anpichina ikkoni ante ee movie is a gladiator type lo theeran try chesaru anpichindi naaku a fight hollywood style lo theeralan anpichindi avun alane ante ee actually ee movie ni italy lo theesaru anukuntaru ekkada ona italy ee italy lo ikkada ఇటలీ లేకూడదు తెలియదు కానీ ఇటలీ అని తెలుసు ఈ ఆ ఊరి పేరు ఏంటి హెపతెటికల్ మూవీ పేరు మూవీ కదా సారీ మూవీ కదా సిటీ పేరు సిటీయా అది కంట్రీయా లేదంటే సెట్ అంతా ఐ థింక్ ఇటలీలో తీసినట్టున్నారు కానీ ఎందుకు అవసరమా నాకు ఇటలీలో చేయాల్సిన అంత అవసరం అనిపించలేదు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో కూడా పెట్టచ్చు సెట్ ఇటలీలో అంత నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అంత ఎడారి లాంటి ప్లేస్ ఎక్కడ ఎదిగారు ఐమ్ క్యూరియస్ ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఏమో మరి నీకు నచ్చింది కాబట్టి మీకు ఏమైనా గూస్ పంప్ సీన్స్ ఏమైనా అనిపించేమో కానీ నాకు మూవీ మొత్తంలో ఒక్క ఒక్క సీన్ లో కూడా నాకు నేను కరెక్ట్ అవ్వలేదు ఇమోషనల్ లేదు నాకు ఏం నచ్చలేదు ఆనెస్ట్లీ లైక్ అన్ని సీన్స్ కొంచెం అదే అగైన్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ చాలా బాగుంది అప్పటి వరకు నాకు నచ్చలే మూవీ ఆ లాస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత అప్పుడు నచ్చింది బట్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఇస్ ఒక నువ్వు గూస్ పంప్ అన్నావు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఒక సీన్ లో లైక్ ఆ అబ్బాయి వచ్చి అందులో ఏదో ఒక అమ్మాయిని చూస్ చేసుకుని అందరు రెడ్ రెడ్ డ్రెస్ వేసుకుని కాదు ఆ మూవీ లో నేను ఆ సీన్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ప్రభాస్ వస్తాడు ప్రభాస్ కొంటాడు చంపేస్తాడు ఆ అమ్మాయిలు అందరు లిబరేట్ అవుతారు ఆ సీన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అందుకని నాకు అంత ఖచ్చితంగా కథ క్రూర్ గా చెప్పినా కూడా నాకు ఏం గుజ్బం రాలే ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఐ నో ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సో ఏ గుజ్బం సీన్స్ లేవు నాకు కరెక్ట్ కానీ అదొక సీన్ కొంచెం సాటిస్ఫైంగ్ అనిపించింది నాకు కొట్టే సీన్ బట్ నాకు గూస్ బంప్స్ ఏం రాలేదు బట్ ఇంకా నాకు నువ్వు నాకు ఏం అనిపించింది అంటే ఈ అబ్బాయి వెళ్తాడు మొత్తం సినిమా మొత్తంలో చాలా వైలెన్స్ చాలా కొడతాడు ఈ అబ్బాయికి ఒక స్క్రాచ్ కూడా పడదు ఒక దెబ్బ కూడా తగలదు కొంచెం బ్లడ్ కూడా రాదు ఈ అబ్బాయికి ఎంత మంది నువ్వు చెప్పావు కదా మిలిటరీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి అసలు ఆ సిటీ పేరెంట్ మళ్ళీ మర్చిపోయాను ఖాన్సార్ సిటీలోనే చాలా పెద్ద మిలిటరీ ఉంటారు అండ్ చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ చాలా మంది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంత మంది యాక్చువల్లీ గన్స్ తో ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇంకొక సీన్ ఏంటుంది చూడు వాళ్ళ డాడీని బిహెడ్ చేస్తాడు కదా వాళ్ళ డాడీ నేను అబ్బాయి చదివిస్తాడు కదా అప్పుడు అందరినీ షూట్ చేయమంటారు కదా అందరి చేతుల్లో గన్స్ ఉంటాయి కానీ ఎవరు చంపలేరు అంత మంది ఈ అబ్బాయి ఒక్కడిని కాదు ఇంకొక సీన్ కూడా ఉంటుంది టాటో వేసుకుంటూ ఉంటాడు అందరి చంపడానికి రెడీగా ఉంటాడు యా నైఫ్ ఉంటుంది స్వోర్డ్ ఉంటుంది కదా చంపేస్తాడు అదే అదే కదా మరి కొంచెం ఈ అబ్బాయి కూడా కొన్ని దెబ్బలు తగిలి కొంచెం ఏదో మనకి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హైలీ డ్రగ్ పీపుల్ ఇలా యానిమల్స్ లో మార్పోతాడు చూడు ఆ ఫైటింగ్ సీన్ అప్పుడు కూడా అందరి చంపేస్తాడు వీడికేం కాదు ఒక్క ఏం కాదు అసలు సో అదొక్కటే నాకు కొంచెం నమ్మబుల్ గా తీస్తే బాగుండేది అని చెప్పి అనిపించింది చెప్పలేపి యా సో బేసికలీ ఈ మూవీ చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే తెలుగు సినిమాలు చూసేటప్పుడు హీరో సూపర్ మ్యాన్ లాగా వేరే ప్లానెట్ నుంచి వచ్చాడు ఎలా షూట్ చేసినా కూడా బుల్లెట్ తగ్గినా కూడా ఏం కాదు అందుకని పిడి మాచ్ అందరూ ప్రభాస్ అతను ఎవరు చంపలేడు అతను ఎవరు చంపలేడు టైప్స్ వేస్తారు కదా ఎంటైర్ మూవీ మొత్తం అయితే అదే బిల్డప్ ఉంటుంది దీని రాగానే ఈవెన్ దో అని చెప్పినట్లు అక్కడ అంత మంది గన్ పట్టుకుని ఉంచినా కూడా ఎవ్రీబడి స్కేర్ ఎందుకు అంటే మనం ఎలా చూడాలి అంటే తెలుగు మూవీస్ లో హీరోస్ సూపర్ మ్యాన్ లాగా వేరే ప్లానెట్ నుంచి వచ్చారు సో వాళ్ళు ఆల్దో మన లాగా ఉన్నా కూడా మన మన లాగా వల్నరబుల్ కాదు ఇలాంటి బాడీ డామేజెస్ కి ఆ కాన్సెప్ట్ తో చూస్తే కనుక అప్పుడు కొంచెం రీజనబుల్ అనిపిస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ అన్ని మూవీస్ అంతే పోకిరి తీసుకుంటే అందులో కూడా అంతే మహేష్ బాబు పరిగెత్తు ఉంటాడు అందరు షూట్ చేస్తారు మహేష్ బాబు ఒక బుల్లెట్ తగలదు దీంట్లో అసలు వాళ్ళ షూట్ చేయమని చెప్పి ఆర్డర్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు అంత మంది ఒక అబ్బాయి షూట్ చేయలేరు అంటే మరి అది అనుకున్నా ప్లానెట్ సూపర్ మ్యాన్ లాగా అందుకని ఈవెన్ ఒకవేళ షూట్ చేసినా కూడా ఇట్ వాంట్ హ్యాప్ ఈ మైండ్ సెట్ తోటి చూస్తేనే ఓకే అనిపిస్తుంది లేకపోతే నువ్వు ఎవ్రీ సింగిల్ మూవీ అంతే ఇప్పుడు యానిమల్ అయినా ఇంకేమైనా ఇంకేమైనా ఎవ్రీథింగ్ అంతే సేమ్ ఎనీ ఇండియన్ కానీ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి మాత్రమే ఈ సినిమా పండగ అసలు ఎన్ని ఎలివేషన్ సీన్స్ బిల్డప్ అయ్యి బిల్డప్ ఒక స్లో మోషన్ బిల్డప్ ప్రభాసం ఇలా స్ట్రేట్ ఫేస్ చూస్తూ ఉంటాడు అంతే 
ఇంకొక నచ్చిన మూవీస్ అంటే రెండే మూవీస్ ఓకే త్రీ మూవీస్ బాహుబలి సిరీస్ ఇంకా వర్షం అదే అన్న పోతున్నా మూవీస్ ఇష్టం నాకు వేరే యాక్చువల్లీ ఏం నచ్చలేవు మూవీస్ అవును సమ్ నాట్ రియలీ అవర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫిల్స్ ఈ మధ్య ఆ టాటూ సీన్ ఒకటి కూడా నాకు మరి ఫ్యాన్స్ విజిల్స్ వేసి అవన్నీ చేస్తారేమో గానీ నాకు ఆ టాటూ సీన్ కూడా నాకు అర్థం కాలేదు నాకు చావు కనిపిస్తుంది అలా ఏదో అంటుంది దాంట్లో ఇంకా మీనింగ్ చాలా వెతుక్కున్నాయని నాకు ఏం దొరకలేదు నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఏదో నెలకు అందరినీ చంపేస్తారు కదా ఆబ్వియస్లీ సో నీ చుట్టూ చావు కనిపిస్తుంది అది నీకు ఉన్న వాళ్ళందరినీ చంపేయబోతున్నావు అది కాదు అది ఆవిడకి ఎలా తెలిసింది ముందే వాళ్ళకి ఆ సీల్ ఒకటి ఉంటుంది చూడు మేబీ ఆ సీల్ టాటూ వేస్తారేమో ఏమంటారా పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవి ఏం అవ్వకుండా సో ప్రాబబ్లీ చంపేస్తారనుకో వాళ్ళకి సీల్ వేస్తారు అనుకుంటున్నా జస్ట్ లైక్ హాలోకాస్ట్ హాలోకాస్ట్ అప్పుడు అందరికి టాటూస్ వేస్తారు కదా హాలోకాస్ట్ క్యాపీ చేసిన పీపుల్ కి ఎందుకు టాటూ వేస్తారు నో బడి నోస్ ప్రీటి మచ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ద సేమ్ థింగ్ ఓకే బట్ బి ఆనెస్ట్ అవం చచ్చి పోయి ముందు కొంచెం అక్కడ పక్కన ఒక స్వీట్ షాప్ ఓ లేకపోతే ఒక ఫుడ్ షాప్ మంచి ఫుడ్ పెట్టి ఏదో ఒక పెట్టొచ్చు కదా యా కనీ ఆర్ మేబీ వాల్ కౌన్ యస్ సర్ మో నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డైయింగ్ సో మేబీ వాల డెత్ నంబర్ ని టాటూ వేస్తారు మో జస్ట్ లైక్ హాలోకాస్ట్ వాళ్ళకి ఓన్లీ నంబర్స్ కదా హాలోకాస్ట్ అప్పుడు నేమ్స్ కాకుండా సో పిటి మచ్ అలానే వీళ్ళకి కూడా విక్టిమ్స్ అందరికి నంబర్ ని టాటూ వేసారేమో దట్స్ వన్ పాసిబిలిటీ అందుకంటే నాకు వేరే ఇంకేం లాజిక్ దొరకలేదు ఆలోచిస్తే ఇంక నెక్స్ట్ థింగ్ మేబీ తను నీ చుట్టూ చావు కనిపిస్తుంది మేబీ తనకి మన దివ్య దృష్టి ఉందేమో హూ నోస్ ఇలాంటి గ్లాడియేటర్ టైప్ మూవీలో ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ సో మేబీ తనకి దివ్య దృష్టి ఫ్యూచర్ తెలియడము టైప్స్ లో ఉండొచ్చు సో నాకు ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత దాని తర్వాత కేజీఎఫ్ చూడలేదు నేను యానిమల్ మూవీ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే బియర్డ్ టాటూస్ సిగరెట్ బిల్డప్ ఎలివేషన్ సీన్స్ ఇల్లాజికల్ సీన్స్ ఇవే ఇదే ట్రెండ్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక త్రీకం శ్రీనివాస మూవీ డైలాగ్ ఉంటుంది అది అప్లికబుల్ ఈ మన ఈ రోజుల్లో ఎవరికి లాజికల్ అక్కర్లేదు ఓన్లీ మ్యాజికల్ కావాలి అవును అవును అందుకే మనకి సైంటిస్ట్ల కంటే ఎక్కువ అలాంటి మూవీస్ బాగుంటాయి కానీ ఈ మధ్య వచ్చే మూవీస్ అన్ని ఇలానే నాకు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ నా టైప్ ఆఫ్ మూవీ అయితే అస్సలు కానే కాదు నాకు లాంటి వైలెంట్ యాక్షన్ మూవీస్ నేను అసలు నాకు నచ్చవు చెప్పలేపి ఇలాంటి మూవీస్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే వేరే ఇప్పుడు మిస్టర్ షెట్టి మిస్ పోలీ షెట్టి అదేమి వైలెంట్ మూవీ కాదు గడ్డం మీసం లాంటివి ఏం లేవు అందులో నార్మల్ పిడి నార్మల్ మూవీ కాకపోతే హిట్ అయ్యేవి ఇలాంటి గ్యాంగ్స్టర్ టైప్ మూవీస్ అవును కరెక్ట్ నాకైతే అనిమలే కొంచెం బాగా అనిపించింది అందాక చెప్పాను కదా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను నాకు యానిమలే దీనికంటే యానిమల్ లో కొన్ని కనీసం కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కొంచెం మ్యూజిక్ బాగుంది దీంట్లో అసలు ఆ మ్యూజిక్ నాకు అసలు ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత గుర్తు చేసుకోవాలన్నా కూడా నాకు మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా నాకు గుర్తు రావట్లేదు అసలు ఏముందో అండ్ మ్యూజిక్ ఏముందో కూడా నాకు అవట్లేదు ఈ మూవీలో అట్లీస్ట్ టువర్స్ ది ఎండ్ లో కొంచెం బ్రెయిన్ ని యూజ్ చేస్తావు లైక్ ఓకే మీరు రుద్ర రుద్ర అంటే ఎవరు టైప్స్ అట్లీస్ట్ కొంచెం బ్రెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఈ మూవీ కొంచెం బెటర్ అనిపించింది కంపేర్ టు లాస్ట్ ట్విస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా ప్రభాస్ వచ్చేసి షౌరాంగ్ ట్రైబ్ ఒక సక్సెస్ అనేది అందుకే నాకు కొంచెం అదే ట్విస్ట్ కొంచెం మంచిగా అనిపించింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదే నువ్వు చెప్పినట్లే ఆ ట్విస్ట్ అండ్ దెన్ ఆ పీపుల్ ని కనెక్ట్ చేయడము అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో ఏమొస్తుంది ఈ టైప్స్ లో ఒక చిన్న క్వశ్చన్ లాగా యా సో అవన్నీ కొంచెము బ్రెయిన్ ని కాస్త యూజ్ చేపిస్తాయి అన్లైక్ అన్లైక్ యానిమల్ యానిమల్ లో మనకు ముందే తెలుసు లైక్ ఓకే ఐఎమ్ ప్రిటీ షోర్ ఇది అయిపోతుంది లైక్ ఓ 
హార్ట్ ప్రాబ్లమా నో నో డోంట్ వరీ హీరో కదా హీ విల్ సర్వైవ్ ఈ టైప్స్ లో కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ వాలెంట్ మూవీ అది ఒక డిఫరెంట్ వాలెంట్ మూవీ కానీ కాన్సెప్ట్ సేమ్ రెండు మూవీస్ ఈ సినిమాలో కొంచెం పాజిటివ్ చెప్పాలంటే ఒక మ్యాజికల్ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే అవుట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ నీకు ఈ కరెంట్ వర్ల్డ్ అనిపించదు మేబీ ఆ మూవీ తీసిన షేడ్ ఒక ఎల్లో ఎల్లో షేడ్ ఉంటుంది మూవీ అంతా గ్రేష్ యా మూవీలో తర్వాత సెట్టింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కాన్సార్ లో ఉన్న విలేజెస్ వాళ్ళ దేవుడు అంతా ఒక డిఫరెంట్ సో ఆ సెట్టింగ్స్ ఇమాజినేషన్ అది నాకు పాజిటివ్ ఆనిమల్ జస్ట్ జనరల్ కదా అది అది నాకు పాజిటివ్ అనిపించింది కానీ నాకు దానిపైనే పాపం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడని కూడా అనిపించింది మూవీ డైరెక్షన్ కంటే నాకు ఆ సెట్ పైన ఆ సినిమాటోగ్రఫీ ఆ కాస్ట్యూమ్స్ దానిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడు బట్ అవి యా బానే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ మూవీకి సరిపడా డార్క్ చాలా డార్క్ మూవీ చాలా నల్లగా గ్రేష్ షేడ్స్ లో ఉంటుంది బట్ ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్ కి సరిపోయింది అది మరి కలర్ఫుల్ గా ఉంటే బోర్డర్ కలర్ఫుల్ గా ఉండి కొడితే బాగుంటది కదా సో కొంచెం గ్లూమీగా అలానే బానే సరిపోయింది ఈ మూవీలో సన్ ఉండదు దట్స్ ఇట్ అంతే లైక్ ఒక చుక్క ముక్క కూడా కనిపిదు ఆ గ్రే డార్క్ ఎల్లో థీమ్ వాట్ ఎవర్ అవన్నీ పక్కన పెడితే ద మెయిన్ రూట్ కాజెస్ ఈ మూవీలో సన్ ఉండదు ఏ సీన్ లో కూడా సన్ అనిపించదు అండ్ ఈ మూవీని తీసింది మతేరా అట ఈ సిటీ చూడడానికి యాక్చువల్లీ బానే ఉంది బానే బ్లూ లైట్ అండ్ ఇటలీ మతేరా అప్పుడు ఒక సెట్ లో వేస్తే గనక సారీ ఒక సెట్ వేస్తే హైదరాబాద్ లో ఒక ప్రభాస్ లుక్ ఏదో లీక్ అయింది అనుకుంటా అందుకని వాళ్ళు ప్యాకప్ చేసి వేరే ఊరు వెళ్ళాలని నేను అనుకుంటున్నాను కాన్ఫిడెన్షియల్ లాగా తీద్దామని సో బట్ ఇంకేమున్నాయి ఈ సినిమాలో నాకైతే ఇది పార్ట్ వన్ సీస్ ఫైర్ కదా నాకేమో మిస్ ఫైర్ అనిపించింది సినిమా నాకేమో అంత నేను అస్సలు నాకు అస్సలు నచ్చలేదు నేను చాలా చాలా కష్టపడి చూసాను త్రీ అవర్స్ నా వల్ల కాదు చాలా స్లో మూవీ నాకు అంత స్లో మూవీ నేను చాలా కష్టపడి చూడాల్సి వచ్చింది అండ్ అందుకే నేను సెకండ్ యూజువలీ నేను మూవీ రివ్యూస్ చేసేప్పుడు టూ టైమ్స్ చూస్తాను మినిమం సెకండ్ టైం చూడలేదు ఈవెన్ దో నాకు అర్థం కాలేదు మూవీ బట్ సెకండ్ టైం చూడలేదు నేను వికీపీడియా చదువుకున్నా యా ఈ మూవీ నేను నేను వికీపీడియా చేద్దాను బట్ నేను సెకండ్ టైం నేను చూడను చూడలేకపోయాను అసలు ఈ మూవీ మూవీ సరిగ్గా అర్థం అవ్వాలంటే సెకండ్ హాఫ్ కనీసం ఇంకొకసారి చూడాలి ఫస్ట్ హాఫ్ అక్కలే కానీ సెకండ్ హాఫ్ ఇంకొకసారి చూస్తే అప్పుడు మనకి మూవీ ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది బికాస్ ఇది ఎప్పటి దాకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ త్రో చేస్తారు మన పైన సెకండ్ హాఫ్ లో యా బట్ అది ఇంకా మ్యూజిక్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా నాకైతే మ్యూజిక్ నచ్చలేదు అసలు కనీసం కొంచెం మ్యూజిక్ ఉంటే కొంచెం కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళని కానీ మ్యూజిక్ కూడా చెత్తగా ఉంది ఈ మూవీ మొత్తం అంటే స్లో మోషన్ స్లో మోషన్ కి ఫాస్ట్ బీట్స్ అవి ఇవి నాట్ అప్లికబుల్ బికాస్ అది సెట్ అవ్వదు సో నీ స్లో మోషన్ సీన్స్ కి ఇప్పుడు చెప్తే నాకు ఎగ్జాంపుల్ ఊహా నాకు ఒక పాయింట్ దొరికింది అదేంటంటే ఈ టైప్స్ లో స్లో 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 ఉండేటప్పటికి నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సెట్ కూడా అవ్వదు పెట్టినా కూడా అదేమి ఫాస్ట్ బీచ్ గుర్తుండి పోయేలా కాకుండా ఏదో స్లో పియానో టైప్స్ లో ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ పాజిటివ్ లైక్ ఒక ఐటమ్ సాంగ్ బట్టి టిపికల్ ఫార్ములా లాగా తీయకుండా చాలా వెరైటీ మూవీ సో ఐమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్స్ ఇలా ఓకే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఒక ఒక ఐటమ్ సాంగ్ పెడదాం అలాగా కాకుండా లేదు మూవీ స్టోరీ కాస్ట్ రూమ్ లేదు సో లెట్స్ నాట్ డూ ఇట్ పాయింట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ దిస్ ఇస్ అ సెల్లింగ్ పాయింట్ వైలెన్స్ బెటర్ ద మూవీ అప్పుడు మంచిగా సెల్ అవుతుంది అని చెప్పి తీసారు ఐటమ్ సాంగ్ అంటే ఈ మధ్య వైలెన్స్ ఏ ఎక్కువ హిట్ అవుతుంది మూవీస్ అదో సెల్లింగ్ పాయింట్ ఇస్ ప్రభాస్ ప్లస్ పృథ్వీరాజ్ ఆ సింపుల్ ఆస్ దట్ తెలుగు వాళ్ళకి ప్రభాస్ ఓ యా మరి సౌత్ ఇండియన్ కి పృథ్వీరాజ్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యా మలయాళీస్ వాళ్ళకి పృథ్వీరాజ్ దట్స్ ఇట్ వాళ్ళ ఇద్దరే సెల్లింగ్ పాయింట్ యా ఒక పాజిటివ్ చెప్పాలంటే లిపి పృథ్వీరాజ్ ఉంది కాబట్టి చక్కగా తన డబ్బింగ్ తనే చెప్పుకున్నాడు తెలుగులో చాలా మంది యా చాలా మంది తెలుగు బా మాట్లాడాడు కూడా యా అదే ఆ డబ్బింగ్ ఏ కాదు యాక్చువల్లీ బాగా మాట్లాడాడు తెలుగులో సో అదొకటే నాకు అది అది ఒకటి మంచిగా అనిపించింది మీకు ఆ కింగ్డమ్ లా అంటూ అర్థమైందా ఏవో ఉంటాయి చూడు లైక్ దొర కాపు ఇది ఆఫ్ రూలర్స్ అర్థమైంది సరిగ్గా 
ఏదో సీట్స్ ఉండాలి ఎంత ఎంత సీట్స్ ఉంటే ఎంత ఇతను నాకు తెలిసింది హైర్ ఆర్కి ఇప్పుడు గుర్తున్నది ఉంది ఒకటే అదేంటి అంటే కర్త అంటే కింగ్ దట్స్ ఇట్ దొరలుంటారు ఇంకా ఇంకెవరో ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ప్రభాస్ మాత్రము గుడ్డలతో నడుపుతూ ఉంటాడు మిగతా అందరి దగ్గర గన్స్ ఉంటాయి అవి ఏం చేయలేవు అందులో ఒక బైక్ కూడా ఉంటుంది కదా లైక్ ఆ డ్రగ్ పీపుల్ అందరూ చంపేస్తే ఒక లేటెస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ మంచి బైక్ వెళ్తారు కదా పక్కన పక్కన పెట్టు ఆ జగపతి బాబు రావడమే ఒక సి సెవెన్ లాంటి ఎయిర్ ట్రైన్ లో వస్తాడు కాకపోతే టెక్నాలజీ యూస్ చేయనప్పుడు ఇవన్నీ ఎట్ల పెట్టి రావాలి నేను నాకు అలా టెక్నాలజీ యూస్ చేయకుండా అలా అనిపించలేదు బట్ ఏదో ఐసోలేటెడ్ కంట్రీ అనుకుంటున్నారు అందుకని ఇంట్లో లైట్స్ కాకుండా ఉత్త క్యాండిల్స్ ఇంకా ఏమంటారు కాదు ఇది కరతోటి లైట్స్ పెడతారు చూడు కరతోట అదే ఒక కర్ర ఉంటుంది ఆ కథకి చివరి దీపాలన్నిటిని పెట్టినట్టున్నారు లైక్ సెట్ మూవీ మొత్తంలో జీరో సన్ లైట్ అదే ఒక థియేట్రికల్ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక అవుట్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ బానే అది హ్మ్ సినిమాటోగ్రఫీ బానే ఉంది యా కాకపోతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సన్ లైట్ పెద్దగా నచ్చదు సో నా లాంటి పీపుల్ కి ఓకే బట్ థియేటర్ లో కూర్చొని 3 అవర్స్ సన్ లైట్ లేకుండా అక్క పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ షూస్ థియేటర్ లో 3 అవర్స్ సన్ లైట్ లేకుండా ఇస్తే 3 అవర్స్ లోపల కూర్చొని వాళ్ళకి ఏ సినిమాకి సన్ లైట్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు థియేటర్ లోపల కూర్చుంటారు కాబట్టి వెరీ ఫనీ కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు అంటే జులై లాంటి మూవీ చూసావు అనుకో నీకు కాస్త మూవీలో నీకు సన్ లైట్ అండ్ ఎవరింగ్ అంతే ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్ కదా ఇలాంటి కంప్లీట్లీ బ్లాక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంది ఒక త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూస్ మణిరత్నం సినిమాలు కూడా ఇలానే ఉంటాయి చాలా చీకట్లో తీస్తూ ఉంటాడు మణిరత్నం కూడా ట్రూ మణిరత్నం చీకట్లో తీసినా కూడా మరి ఈ రేంజ్ ఆఫ్ చీకటి కాదు సో సో ఎనీవే సో అవి నా పాయింట్స్ నేను రాసుకున్నవి అయిపోయి చెప్పేశాను ఇంకేమైనా మర్చిపోయావా ఈ సినిమా గురించి ఇఫ్ ఐ కెన్ కంక్లూడ్ సినిమా అగైన్ ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫస్ట్ వన్ అవర్ చాలా స్లో అనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా అయినట్లు అనిపిస్తుంది చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మన పైకి విసిరేస్తారు సో వీ హ్ టు క్యాచ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ అర్థం కాకపోతే సెకండ్ టైం కావాలంటే చాలా కష్టం సెకండ్ టైం చూడడం కొంచెం కష్టము సో and if possible me degar inka technology unte 2x speed lo chudandi yeah yeah true so adi ma um honest opinion so malli titte titte vallu tittukondi gari nen ma naki chaala backlash ochina raavachu ee video ki but nevertheless na honest review e nenu assal mohamatam padakunde cheppedam anukunnanu so cheppesanu nakaithe ee cinema okka chukka mukka kuda nachaledu నేనైతే ఈ సినిమాకి జీరో రేటింగ్ ఇస్తాను అస్సలు నచ్చలేదు నథింగ్ నథింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ సో అన్ఫార్చునేట్లీ నేను జీరో ఇచ్చే మేబీ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ మూవీస్ అనుకుంటా జీరో రేటింగ్ ఇచ్చేది నేను 
సో సో కావ్య ఐ గివ్ ఇట్ ఎ 4 4 అవుట్ ఆఫ్ 10 నా గుర్తున్నప్పుడు ఆనిమల్ కి 3 ఇచ్చాను సో ఆనిమల్ కంటే బెటర్ 4 అవుట్ ఆఫ్ 10 అగైన్ బికాస్ లాస్ట్ 30 మినిట్స్ వల్ల కొంచెం 4 ఐ యామ్ క్యూరియస్ ఐ యామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద పార్ట్ 2 మేబీ పార్ట్ 2 ఇంకా ఎక్కువ హైయర్ రేటింగ్ ఇవ్వొచ్చు నేను విల్ బి 2 2 ఆన్ 10 ఓకే ఈ సినిమా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది సో చూడండి వాళ్ళు చూడాలని అనుకుంటే చూడండి కొంచెం ఇది నాకు మిస్ ఫైర్ లాగా అనిపించింది దాని తర్వాత ఇది అబ్బాయిల సినిమా లాగా అనిపించింది అమ్మాయిల సినిమాలు మరి అమ్మాయిల రివ్యూస్ ఇలానే ఉంటాయి మాకు మేము మాకు అంత కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాము బట్ మాక కనెక్ట్ అయింది బాగానే బట్ నేను కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను ఈ సినిమాకి బట్ అమ్లు అగైన్ నువ్వు జీరో ఇస్తే నీకు కొంచెం హర్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అగైన్ వీ వి టాక్ అబౌట్ ద పాజిటివిటీ లైక్ ఇలాంటి మూవీస్ వల్ల మన టాలీవుడ్ సౌత్ ఇండియన్ మూవీస్ అన్ని ఇలాగ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ నాకు సినిమా అసలు నిజ చెప్తున్నా కదా నేను చాలా కష్టపడి చూడాల్సి వచ్చింది నాకు నాకు అస్సలు అంటే అస్సలు నచ్చలేదు సినిమా సో అది మా ఆనెస్ట్ రివ్యూ బ్యాక్ క్లాష్ కావాలంటే నెగిటివ్ కామెంట్స్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకునేవాడు బట్ నాకైతే ఈ సినిమా నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఓవరాల్ మేబీ చాలా మంది నచ్చలేదు మా మూవీ ఆనిమల్ ఎందుకు నేనేమో ఫేస్ ని ఎడిట్ చేసారని అక్కనేమో లేజీ యాక్టింగ్ అని నువ్వేమో చెక్క ముక్క అని it's okay negative comments are welcome no problem we'll take it so idi ma honest opinion salar movie paina meeku video nachindani mem anukuntunamo meer ee video ni enjoy chesaranu kuda anukuntunamo so please ma channel ki subscribe chesukondi and meeku ma review ela nachindo in the comments lo cheppandi and malli inkokka movie tho inkokka concept tho malli podcast lo kaluddamo thank you so much for watching Thank Bye. you. Bye-bye.